അസ്ലാം വലൈക്കും ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീഫ് കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ വെൽക്കം ടു അവർ ഫാമിലി അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായി താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇനി ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താന്ന് നോക്കാം ഒരു മീഡിയം സവാള അരിഞ്ഞത് ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയില മൂന്ന് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അടുത്തത് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബീഫ് അത് നല്ല പോലെ ഉപ്പും മുളകൊക്കെ ഇട്ട് വേവിച്ചതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ ഇട്ടൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ വേവിച്ച് സ്മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോ ആണ് ഒരു മൂന്ന് വലിയ പൊട്ടറ്റോ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് തയ്യാറാക്കാനായി ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഓയില് നല്ലപോലെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് നല്ലപോലെ വാട്ടിയെടുക്കാം സവാള പകുതി വാടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മൂന്ന് പച്ചമുളക് കരിഞ്ഞതും അതേപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാലകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇനി ഇത് മൂന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി മസാലകൾ ആഡ് ചെയ്യാം അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം മസാല നല്ലോണം മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബീഫ് ചേർത്തതിന് ശേഷം അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചൂടാറാനായിട്ട് വെക്കാം കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ മസാല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലോണം ചൂടാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് പൊരിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ക്രംസും മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തതും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം 
ഇനി നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് എഗ് ബീറ്റ് ചെയ്തതിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുത്ത് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ബ്രെഡ് ക്രംസ് പൊടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കട്ട്ലേറ്റും മുട്ടയിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ബ്രെഡ് ക്രംസിന് മുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒക്കെ ആകെ കട്ട പിടിച്ച് പോവും നെക്സ്റ്റ് ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അത്ര ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയില് നല്ലപോലെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബീഫ് കട്ട്ലേറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം നെക്സ്റ്റ് റെസിപ്പിയായി കാണുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബൈ